தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் எடுத்திங்கன்னா அதோடைய வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இங்கே ப்ராசஸருக்கு என்ன யூஸ் ப்ராசிங் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஐசி ஐசி பார்த்துருக்கீங்கள செமி கண்டக்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜுக்கு லார்ஜ் மேக்னட் மேக்னட்டிக் கோர் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் மேக்னட்டிக் கோர் யூஸ் பண்ணாங்க தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் லார்ஜ் மேக்னட்டிக் கோர் அதே மாதிரி லார்ஜ் மேக்னட்டிக் டேப்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமான ஸ்டோரேஜை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக அதிகமான டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக லார்ஜ் அமௌண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் லாங்குவேஜ் பார்த்திங்கன்னா அசம்பிளி அண்ட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரிங்களா அதனால் அசம்பிளி இன்டர்மீடியேட் ஜீரோ சன் ஒன்ஸ்ன்றது லோ லெவல்னு சொல்லுவோம் நம்ம பேசக்கூடியது ஹை லெவல்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு நடுப்பட்ட இடைப்பட்ட லாங்குவேஜ் பேர் என்ன அப்படின்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டருக்கும் அதை டைரெக்டாக புரிஞ்சிக்க முடியாது மனுஷனாலையும் டைரெக்டாக புரிஞ்சிக்க முடியாது அதை வந்து அசம்பிளின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அசம்பிளி அண்ட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் கீபோர்ட் மானிட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போன ஜென்ரேஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா பஞ்ச் கார்டு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா அந்த ஒரு பெரிய கார்டு எடுத்து அதில் ஓட்டை போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதை கொடுத்திங்கன்னா இன்புட்டாக எடுத்துக்கும் கம்ப்யூட்டர் திருப்பி அதை வந்து அதை அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு அவுட் புட் கொடுக்கும் ஆனால் இதில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கீபோர்ட் அண்ட் மானிட்டர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு பெரிய ஒரு லீப் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு பெரிய ஒரு ஜெயண்ட் லீப்னு சொல்லலாம் நம்ம ஏன்னா இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் ஒரு ப்ராசஸிங் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அதில் சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி அதில் சாம்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பாருங்கள் ஐபிஎம் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ செவன்டி கம்ப்யூட்டர் பேர் ஐபிஎம்மில் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் மானிட்டர் இருக்குது பாருங்கள் கீபோர்டு இருக்குது சரிங்களா ஸோ மானிட்டர் அண்ட் கீபோர்டு வந்து ப்ரைமரி இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைஸாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பிடிபி எயிட் பிடிபி லெவன் சிடிசி சிக்ஸ் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாம்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தேர்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு சரிங்களா ஸோ என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசி இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஐசியோடைய ஃபோட்டோவை அதுக்கப்புறம் லார்ஜர் மேக்னட்டிக் கோர்ஸ் மெமரி சரிங்களா மேக்னட்டிக் கோர் பார்த்தோம் இது லார்ஜர் மேக்னட்டிக் கோர் அதில் தான் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணாங்க ரிட்ரீவ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் லார்ஜர் மேக்னட்டிக் டேப்ஸ் ஸோ மினி கம்ப்யூட்டர் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரில் மினி கம்ப்யூட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு கீபோர்டு ஒரு மானிட்டர் இருக்குது மவுஸ் கிடையாது தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் மவுஸ் கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டைம் ஷேரிங் ஓஎஸ் டைம் ஷேரிங் என்ன ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு யூஸர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க டைம் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ ஒன் டூ டூ ஒர்க் பண்ணணும்னா ஒன் டூ டூ தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும் டூ டூ ஃபோர் வேறு ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுவார்னா டூ டூ ஃபோர் வேறு ஒருத்தர் வந்து ஒர்க் பண்ணுவார் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ ஷேர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி டைம் ஷேரிங் ஓஸ் போட்டிருந்தாங்க இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம டீடெயிலாக அடுத்து வர்ற டூட்டோரியல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் ஹன்பண்ட் அன்பண்டிலிங் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஃப்ரம் ஹார்ட்வேர் இது முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேருந்து சாஃப்ட்வேர் தனியாக எடுத்துக்கலாம்ல இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் எனக்கு இது வேணும்னு நான் கேட்குறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அதை அழகாக காப்பி பண்ணி ஒரு பென்ட்ரைவில் வந்து அந்த பேக்கப்பை கொடுத்தீங்கன்னா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் இந்த இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன்லாம் நீங்கள் அது மாதிரி பண்ண முடியாது நான் முன்னாடி சொன்னவங்கள்ட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் வாங்கணும் அந்த ஹார்ட்வேர் வாங்கி அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் கம்ப்யூட்டரில் இன்கேஸ் உங்கள் சாஃப்ட்வேர் சரியாக ஒர்க் பண்ணல இல்லை நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா வேறு ஒரு ஹார்ட்வேர் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸில் எப்படின்னா நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் வந்து பேக்கப் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் யார் வேணால் வேணுன்னா சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இதில் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸ